வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஆயில் அண்ட் கேஸ் தமிழ் போன வீடியோல ஆயில் அண்ட் கேஸ்ல இருக்கிற டைப்ஸ் ஆஃப் டிராயிங்ஸ் பத்தி தான் பேசிக்கா பார்த்தோம் ஸோ வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பா பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆயில் அண்ட் கேஸ்ல இருக்கிற பிளான்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அப்படி என்ன பிளான்ஸ் தானேன்னு நம்ம விட்டு போக முடியாதுங்க ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில பிளான்ஸ்ங்கிறது அவ்வளவு இம்பார்ட்டான ஒண்ணுங்க ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஃபீல்ட பொறுத்தவரை இந்த பிளான்ஸ் பத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஃபீல்டில் போய் பார்க்கும்போது இந்த பிளான்ஸை பார்த்த உடனே நமக்கு அது என்ன பிளான்ஸ் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்த உடனே சொன்னாலும் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க எங்கே எந்த பிளான்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபிட்டர்ஸ்க்கெலாம் இந்த பிளான்ஸ் பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணுங்க ஏன்னா இன்டர்வியூவில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினே இதை அடிப்படையாக வச்சு தான் கேட்பாங்க ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க இதுக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தாங்க நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே பண்ணிவிடுங்க அப்படியே அந்த பெல்லை கலை தட்டி அதில் ஆளுங்கிற பட்டனை தட்டி விடுங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ தவறாமல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் அப்படியே உங்கள் நண்பர்களுக்கும் நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறத நம்புகிறேன் ஸோ அதுக்காக மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதுவும் டவுட்னாலும் இல்லை உங்களுக்கு எதுவும் சஜஷன் இருந்தாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை கமெண்ட்லேயோ இல்லை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கிற இமெயில் ஐடிக்கும் நீங்கள் மெயில் பண்ணலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லேர்னிங் அபவுட் பிளான்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த ஃப்ளான்ச்சை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாட் இஸ் ஃப்ளான்ச் ஃப்ளான்ச்னா என்ன ஏ ஃப்ளான்ச் இஸ் ஏ மெத்தட் ஆஃப் கனெக்டிங் பைப்ஸ் வால்ஸ் பம்ப்ஸ் அண்ட் அதர் எக்யூப்மெண்ட் டூ ஃபார்ம் ஏ பைப்பிங் சிஸ்டம் ஸோ ஃப்ளான்ச்சுங்கிறது பைப் லைனு வால்வு பம்ப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒரு உபகரணத்தோட அதாவது ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டோட இணைக்கக்கூடிய ஒரு காம்பனன்ட் பேர் தான் இந்த ஃப்ளான்ச் இதோட பர்பஸ் என்னது A flange provides easy access to pipe or nozzle for cleaning, inspection, modification and maintenance. In the flange, what is the pine bar? If we clean the pipe or the equipment or the equipment, we can cut it and we can cut it and we can replace it and we can replace it and we can do it. But if we have a flange connection, we can disconnect the flange connection easily and we can clean the flange connection easily and we can do it and we can do it and we can do it and we can do it. அந்த எதுவும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கோ ஈஸியான ஆக்சஸ் கிடைக்கும் த ஃப்ளான் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தெர் ஆர் வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் யூஸ்டு இன் த டிசைன் அண்ட் செலக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளான்சஸ் கோட் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அடிப்படையில் வந்துட்டு அதாவது ஏஎஸ்எம்இ கோட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மூலமாக அதாவது ஏஎஸ்எம்இ அப்படிங்கிறது அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் சரிங்களா அவங்களோட அடிப்படையில் வந்துட்டு இது தனித்தனியாக வகைப்படுத்தியிருக்காங்க ஏஎஸ்எம்இ பி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஒன் காஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளான்சஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் ஏஎஸ்எம்இ பி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கார்பன் ஸ்டீல் ஃப்ளான்சஸ் அண்ட் ஃப்ளான்சிட் ஃபிட்டிங்ஸ் இது வந்துட்டு அப் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சுக்குள்ளே பி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது ப்ரோன்ஸ் ஃப்ளான்ச் இது ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரேட்டிங் மட்டும்தான் இருக்கும் பி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது டக்டல் அயன் பைப் ஃப்ளான்ச்சு பி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிறது பெரிய டயமீட்டர் அதாவது லார்ஜ் டயமீட்டர் ஸ்டீல் ஃப்ளான்சஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச் அபோவ் இதுக்கு எல்லாமே பி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவனில் தான் போர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா இந்த ஃப்ளான்ச்சில் இங்கே காட்டியிருக்கு பார்த்திங்களா அந்த ரெட் கலரில் இது தான் அஸ்மி கோட் டைப் ஆஃப் ஃப்ளான்சஸ் த மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட் ஃப்ளான்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னா தாய்லாண்ட் கேஸில் வந்துட்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃப்ளான்சஸ் இந்த எட்டு வகையான ஃப்ளான்சஸ் அதிகமான பயன்பாட்டில் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னா வெல்நட் ஃப்ளான்ச் ஸ்லிப்பான் ஃப்ளான்ச் சாக்கெட் ஃப்ளான்ச் லேப் ஜாயிண்ட் ஃப்ளான்ச் ரெட்டட் ஃப்ளான்ச் லாங் வெல்நட் ஃப்ளான்ச் ரெடியூசிங் ஃப்ளான்ச் பிளைண்ட் ஃப்ளான்ச் ஓகேங்களா நம்ம மோஸ்ட்லி அதிகமாக எல்லா பைப் லைன்லையும் கனெக்ட் ஆகிற வந்து பைப் லைன் பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் லைனோ கேஸ் அண்ட் ஆயில் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வெல்நெட் ஃப்ளான்ச்சு தான் அதிகமாக இருக்கும் இந்த லாங் வெல்நெட் ஃப்ளான்ச் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸோட வெ இப்போ எக்ஸாம்பிள் வெசல் இருக்குன்னு வச்சுனா வெசலோட நாசல் பார்த்தீங்கன்னா வெண்ட் நாசில் இந்த மாதிரி நாசல் டா வர்றதில் வந்துட்டு எக்யூப்மெண்ட்டை விட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி
இது வந்து பிளைண்ட் ஃப்ளாஞ்சு இது எண்ட் பிளைண்ட் சொல்லுவாங்க இது வெல்நெக் ஃப்ளாஞ்சு ஸ்லிப் ஆன் ஃப்ளாஞ்சு ஸ்லிப் ஆன் ஃப்ளாஞ்சில் இந்த உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சாக்கெட் வெல்டு ஃப்ளாஞ்சு இது வந்து த்ரெட்டர் ஃப்ளாஞ்சு உள்ளே வந்து த்ரெட்டில் த்ரெட்டில் இருக்கும் இந்த இன்னர் போர்ஷனில் இது லேப் ஜாயிண்ட் ஃப்ளாஞ்சு வெல்டட் ஃப்ளாஞ்ச் பிளேட் ஃப்ளாஞ்சு இது பார்த்திங்கன்னா வே பிளேட் ஃப்ளாஞ்சுனா அந்த பிளேட்டில் வந்துட்டு வெல்டிக்க கூடியது சரிங்களா அப்புறம் இது ஸ்க்ரூட் ஃப்ளாஞ்சு லைக் சேம் த்ரெட்டடு தான் இதுவும் இது இது ரெடியூசிங் ஃப்ளாஞ்சு இது ரெடியூசிங் ஃப்ளாஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா ஓடி வந்துட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் த்ரீ இன்ச் லைன் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இன்ச் ஃப்ளாஞ்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இன்ச்சுக்குள்ளே ஓடி இருக்கும் பட் இதோட இன்னர் ஐடி பார்த்திங்கன்னு அது வந்து ரெடியூஸ் ஆகி அது வந்து ஒரு குவார்டர் நிப்பிளோ இல்லை எட்னோ ஆஃப் இன்ச் நிப்பிள் போடுற மாதிரி அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இது மாதிரி தான் ஒரு ஒரு ஃப்ளான்சஸ் வந்துட்டு வகைப்படுத்தி கட்டியிருக்கு இதில் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இது வெல்நெக் ஃப்ளான்ச்சு இதில் பாருங்கள் இது வந்து ஸ்பிளிட் ஃப்ளான்ச்சு இந்த இது ஸ்பிளிட் ஃப்ளான்ச்சுங்கிறது கிரே லாக்குன்னு பாங்க இந்த கிரே லாக்கை பற்றி நம்ம வந்து செப்பரேட் டாப்பிக்காக பார்க்கலாம் ஏன்னா இது வந்துட்டு நார்மல் ஃப்ளான்ச் மாதிரி இருக்காது இது செப்பரேட்டாக இருக்கும் இது ஒரி ஃபேஸ் ஃப்ளான்ச்சு இந்த ஒரி ஃபேஸ் ஃப்ளான்ச்சுங்கிறது இது செட்டோடு இருக்கும் இது இது பற்றியும் நம்ம தனியாக நம்ம டாப்பிக் பார்க்கலாம் இது பிடிஎஃபி இது வந்துட்டு மேக்ஸிமம் பிடிஎஃப்ங்கிறது வந்துட்டு வாட்டர் லைன்லேயோ கெமிக்கல் லைன்லேயோ வரக்கூடிய ஒரு ஃப்ளான்சஸ் இது சரிங்களா இது தான் டைப் ஆஃப் ஃப்ளான்ச்சு ஃப்ளான்ச் ரேட்டிங்ஸ் ஃப்ளான்ச் ரேட்டிங் இஸ் டிஃபைண்ட் as the maximum allowed pressure that a flange can withstand at increasing temperature according to the ASME B16.5 and B16.47 specification. There are 7 flanges pressure ratings 150, 300, 400, 600, 900, 1500 and 2500. Now, how do you think this is the ratings? How do you think this is the ratings? How do you think this is the ratings? How do you think this is the temperature and the pressure? How do you think this is the capacity? How do you think this is the ASME? அவங்க அஸ்மிங்கிற வந்து பி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பி சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் படி நம்மளுக்கு வந்து ஏழு வகையான ப்ரெஷர் ரேட்டிங்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுங்கிறது நம்ம அதிகமான யூசேஜில் இருக்குது நம்ம ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஃபீல்டில் மற்ற இந்த ஆறுமே நம்மளுக்கு கண்டிப்பான முறையில் இந்த ரேட்டிங்கில் வந்துட்டு ஃப்ளான்ச் வந்து நம்ம ஃபீல்டில் பார்க்கலாம் ரைட் கிளாசிஃபைட் பேஸ்ட் ஆன் ஃப்ளான்ச் ஃபேஸஸ் இப்போ இந்த ஃப்ளான்ச்சை பார்த்தோம் அந்த ஃப்ளான்ச்சை வந்துட்டு வெல்நெக் டைப் எல்லாமே பார்த்தோம் ஆனால் அதோட இன்னரில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வந்து ஃபேஸஸ் இருக்கும் அதாவது ஃபுல் ஃபேஸ் அண்ட் ஃப்ளாட் ஃபேஸ்ன்பாங்க ரைஸ்டு ஃபேஸ் ரிங் டைப் ஜாயின் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் டங் அண்ட் குரூ இப்போ இந்த ட்ராயிங்கில் நீங்கள் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் இந்த ட்ராயிங்கில் பாருங்கள் ரைஸ்டு ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த கேஸ்கட் சீட்டிங் ஏரியா வந்துட்டு கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகி வந்துருக்கோம்ல இது ரைஸ்டு ஃபேஸ் அதுக்கடுத்து இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபுல் ஃபேஸ் ஃப்ளாட் ஃபேஸ் ஃப்ளாட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதனால் இது வந்து ஃப்ளாட் ஃபேஸ் அடுத்து ரிங் டைப் ஜாயிண்ட் இதில் வந்து குரூ மாதிரி ஐடி இன்னரில் வந்து ஒரு குரூ இருக்கு பாருங்கள் அதில் தான் ரிங் உட்காரக்கூடியாது ஸோ அதனால் அது ரிங் டைப்பு டங் அண்ட் குரூ இது வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மேல் ஃபீமேல் மாதிரி தான் இதுவும் டைப் ஆஃப் இது வந்துட்டு அந்த குரூக்குள்ளே போய்ட்டு சீட் ஆகக்கூடிய இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபேஸஸ் தான் மேல் ஃபீமேல் யூஸ் ஆகக்கூடிய இடம் வந்துட்டு லைக் எக்ஸேஞ்சரில் ஆகலாம் எக்ஸேஞ்சரில் வந்துட்டு சேனல் ஹெட்டு இந்த இதில் வந்துட்டு டியூப் ஷீட்டோட போய் உட்காரும்போது அது மேல் ஃபீமேல் ஃப்ளான்ச் டைப்பில் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் ஃப்ளான்ச் ஃபேஸை வச்சு நம்மளுக்கு வகைப்படுத்தி பிரிக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்போ அடுத்து இந்த ஃப்ளான்ச் ஃபேஸில் சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் நம்ம ஃப்ளான்ச்சோட பொசிஷன் ஃப்ளான்ச் டைப் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து ஃப்ளான்ச்சோட ரேட்டிங்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்து ஃப்ளான்ச் ஃபேஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளான்ச் ஃபேஸ் உள்ள சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம் ஃப்ளான்ச் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா த ஃப்ளான்ச் ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் இஸ் த ஏரியா வேர் த சீலிங் எலமெண்ட் இஸ் இன்ஸ்டால்ட் த மோஸ்ட் காமன் ஃப்ளான்ச் ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் டிசைன்ஸ் ஆர் ஸ்மூத் அண்ட் செலக்டட் அதாவது இது வந்துட்டு கேஸ்கட் இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் தான் கேஸ்கட் வந்துட்டு இருக்க போகிற இடம் சரிங்களா இது வந்து பொதுவாக நம்ம பார்க்கும்போது என்ன வடிவமைப்பில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று வந்துட்டு ஸ்மூத் ஃபேஸாக இருக்கும் இன்னொன்று செலக்டட் ஃபேஸாக இருக்கும் சரிங்களா பட் அதில் செரட்டர்லேயும் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்மூத்தில் ஸ்மூத்தில் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது அதில் என்னென்ன ஃபினிஷ் ஃபேஸ் ஃபினிஷ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா ஃப்ளான்ச் ஃபேஸ்
ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து வந்து செரட்டட் இதில் வந்து ஸ்பைரல் செரட்டடும் கான்சன்ட்ரிக் செரட்டடும் ரெண்டுமே ஒரே தாங்க ஈக்குவலாக இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த டீத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு இதே ரொம்ப மாதிரி இருக்கா ஸோ இதோட இந்த வித்து வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் இருக்கும் அதோடய ஆங்கிள் பொசிஷன் வந்து எப்படின்னா நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் இந்த இதில் இந்த ட்ராயிங்கில் கொடுத்துருக்குற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் அதோட டெப்த்து வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஓகேங்களா இது வந்து கேஸ்கட் சீட்டிங் ஏரியாவில் உள்ள செரேஷன் ஏரியா இந்த இதுதான் செரட்டட் ஏரியா அடுத்து ஸ்மூத் ஃபினிஷில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்மூத் ஃபினிஷில் பாருங்கள் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஒன்றுமே இருக்காது ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடில் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த நெக்ஸ்ட் பிக்சரில் பார்த்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் க்ளியராக தெரியும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன்றா நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டாக் ஃபினிஷ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதில் பாருங்கள் அந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதோடய லைனிங்லாம் எவ்வளோ கொஞ்சம் கேப் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் க்ளோஸாக இருக்கும் பாருங்கள் ஓகேங்களா அது வந்துட்டு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டுவெல் இன்ச்சுக்கும் ஃபோர்டீன் இன்ச்சுக்கும் அது கொஞ்சம் அதோட வித்து வந்து கொஞ்சம் மாறும் அதாவது அந்த ஒரு லைன்லேருந்து இன்னொரு லைனுக்குள்ளே அந்த இடைப்பட்ட கேப் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் எம்எம்ல வந்து கூடும் இப்போ அடுத்து செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் லைனை பாருங்கள் மற்ற லைனுக்கும் இந்த இதில் இருக்க இந்த ஃபஸ்ட் லைனை பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லைன் போய் அந்த ஃப்ளான்ச்சோட அவுட்ரு இதிலே போயிட்டு ஜாயின்ட் ஆகுதா ஸோ இது வந்து ஸ்பைரல் ஓகேங்களா இது ஸ்பைரல் செலக்டடு அதே மாதிரி தான் கான்சன்ட்ரிக் செலக்ஷனும் இது மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதில் வந்து ஸ்பைரலாக இருக்கும் இது ஆனால் கேப் மற்ற எல்லாமே மேட்ச் இது ஒரே சேமாக தான் இருக்கும் டிகிரி எல்லாமே ஆங்கிள் எல்லாம் மற்ற ஸ்பைரலுக்கும் கன்சல்ட்டிங் இது தான் டிஃப்ரெண்டு ஸ்மூத் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இது தான் ஃப்ளான்ச் ஃபேஸோட சர்ஃபேஸ் இருக்கக்கூடியது இப்போ இந்த ஃப்ளான்ச்சை வந்துட்டு ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளான்ச்சில் வந்துட்டு பஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வச்சு நம்ம வந்துட்டு என்னென்ன சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிடலாம் ஓகேங்களா இது வந்துட்டு ஃப்ளான்ச் கோடு எல்லா டீட்டெயிலுமே இதில் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிற அந்த டென் இன்ச் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஃப்ளான்ச்சோட சைஸ் அடுத்து இந்த டபிள்யூஎன் அப்படிங்கிறது வெல்ட் நட் ஃப்ளான்ச் ஃப்ளான்ச் டைப் அடுத்து ஆர்டிஜேங்கிறது ஃப்ளான்ச் ஃபேஸ் டைப்பை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் ரிங் டைப் ஜாயின் ஆர்டிஜே அடுத்து வந்திருக்க இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது இதோட ரேட்டிங் ஆர் கிளாஸ் அடுத்து எக்ஸ்எஸ்ங்கிறது இந்த ஃப்ளான்ச்சோட ஷெடியூல் அதாவது எக்ஸ்எஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராங் அடுத்து பி சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அஸ்மிக் கோட் அடுத்து இருக்கிற இந்த பி ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் கிரேட் என்ஓ ஜீரோ என்ஓ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இன்கோனல் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அதாவது இந்த ஃப்ளான்ச்சோட மெட்டீரியல் ஓகேங்களா அடுத்து வந்துருக்கிற அனில்டு இது வந்து இந்த ஃப்ளான்ச் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது அனில்டு வச்சு ஹீட் ப்ராசஸ் வச்சு பண்ணதை வச்சு தான் இந்த எக்யூப் இந்த ஃப்ளான்ச்சை வந்து மேனு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ளான்ச் இது சரிங்களா இதன் அடிப்படையில் வச்சு தாங்க இப்படி ஒரு ஃப்ளான்ச்சை வந்து நம்ம ஃபீல்டு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வாட் இஸ் த ஃப்ளான்ச் அது என்ன பயன்பாடு யூஸ் ஆகுது அப்புறம் அது என்ன ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் கோட்ஸில் வந்துட்டு அதை பிரிச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டைப் ஆஃப் ஃப்ளான்ச்சஸ் அப்புறம் வந்து இந்த ஃப்ளான்ச் ரேட்டிங் எந்த எதன் அடிப்படையில் வந்துட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ரேட்டிங்கில் பிரிச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் அப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஃப்ளான்ச்சில் உள்ள ஃபேஸஸ் அப்புறம் அதோட சர்ஃபேஸ் அது ஸ்மூத் ஸ்மூத் ஃபினிஷில் இருக்கா இல்லை என்ன செலக்டட் ஃபினிஷில் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஃப்ளான்ச்சில் இருக்க மென்ஷன் பண்ணிக்கிற அந்த பஞ்சை வந்துட்டு ஒரு ஒரு கோட் நம்பரும் எதுக்காக அந்த பஞ்ச் பஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ மறக்காமல் அந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட கொஸ்டின் எதாக இருந்தாலும் மெயிலில் நீங்கள் கான்டெக்ட் பண்ணலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்